Salute a tutti. Come c'era da immaginarsi, eh, ci sono stati degli interventi critici eh, sui primi video della, della mia ricostruzione di Scopeti. I primi tre, eh, adesso sto registrando il quinto, ma il quarto ancora non è, stato, non è passato. Ecco, questi interventi eh, hanno riguardato un paio di errori che, che, che sono stati rilevati e delle critiche eh, alla, alla, alle mie affermazioni. Cominciamo da, dal paio di errori. Ecco, il primo è la, una errata descrizione del funzionamento del, del cane, de, del percussore, nella pistola. Mi è stato segnalato dal, dal titolare del canale dal quale ho preso dei fotogrammi. Vlad spara storia. L'armamento del cane è legato all'arretramento del carrello otturatore, cioè in sostanza eh, dopo che il cane ha premuto eh, contro il percussore e c'è stata l'esplosione della polvere da sparo, il carrello otturatore va indietro e eh, con questo movimento riarma il cane per il colpo successivo. E me ne sarei dovuto accorgere anch'io perché ho presentato una clip dove si vede chiaramente questo fenomeno. Ecco, il canale è Admin Learning. Questo diciamo che è ininfluente rispetto alla, al problema dei bossoli che a me premeva, ma comunque è bene che eh, se c'è un errore che venga evidenziato. Il secondo non è che sia proprio un errore, ma è così, eh, può, può indurre chi vede a pensare a un errore e che è il, la foto questa con la quale ho cercato di evidenziare le coltellate ai polsi a, a Michelle. Ecco, mi è stato fatto notare che in questo modo, nella posizione assunta da, 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 dall'attore, il, il rischio sarebbe stato quello, da parte del mostro, di colpire se stesso al braccio, al braccio sinistro. È vero, eh, questa foto, è, quando è stata fatta, io e, e anche chi, chi, chi fotografava non ha pensato a questo problema. La posizione delle mani de, 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 del ragazzo poteva essere diversa, poteva proteggersi probabilmente il, il torace. Ecco, io ho, ri, ho rifatto una foto per dare l'idea, ecco la foto è questa, qui ci sono i polsi che sono incrociati, ecco io non vorrei che qualcuno dicesse, ecco sì si colpisce un polso e non si colpisce l'altro, sì però non è che la posizione era fissa, la, il ragazzo si stava proteggendo, magari dopo una coltellata si era spostato, aveva spostato le mani e così via, bisogna pensare a questo. Ho fatto anche una seconda foto per far vedere che eh, una volta che il mostro si era accorto di non riuscire a colpire il torace perché c'erano le mani del ragazzo, eh, aveva abbassato il tiro colpendo, colpendolo al fegato, ecco, questa, in questa seconda foto. Il problema della luce mi è stato rimproverato di aver dato per scontato che dentro la tenda ci fosse una luce accesa. Ecco allora, io non do per scontato che ci fosse una luce accesa e questo qui lo do per mh, altamente probabile, altamente probabile per eh, il motivo che eh, mh, in caso contrario il mostro ben difficilmente sarebbe riuscito a colpire, anche avendo in mano una torcia, con la precisione che, che, che si è dimostrata i due, le due vittime. Quello di cui sono certo è che dentro la tenda ci fosse una lampada da campeggio o qualcosa del genere, che fosse spenta o che fosse accesa. Questo perché, perché era impossibile che i due campeggiatori non avessero una fonte di luce dentro la tenda, per i bisogni che potevano avere. Questo l'ho già detto, ma è bene ripetere, insomma... Dovevano eh, mettere un vestito lì, dovevano aprire la cerniera, chiudere la cerniera, riprendere un vestito. Di notte dentro quella tenda lì sarebbe stato buio pesto, cioè non avrebbero visto proprio nulla. Non è possibile, una luce ce la dovevano avere. Ora una luce fu trovata, fu trovata, l'ho già detto, la, la, la torcia dentro uno dei due borsoni chiusi in macchina. E eh, ho capito, ma allora se loro in tenda non avevano la luce, non ne disponevano, perché come mi è stato fatto notare, erano dei campeggiatori un po' improvvisati, almeno quella se la sarebbero portata. Non l'avrebbero tenuta per accesa, magari per far l'amore, queste cose, ma almeno accenderla per guardare quello che avrebbero dovuto fare, ripeto, mettere lì un vestito, prendere un vestito, se la sarebbero portata in tenda. Se non, se non l'avevano portata in tenda, perché in tenda ne avevano un'altra, è evidente, e quest'altra era stata portata via dal mostro. Cioè, non c'è altro, non c'è altra spiegazione. Ritengo invece che ci fosse la luce accesa, perché negli altri casi, quelli delle auto, la luce accesa c'era sempre stata. Cioè, il mostro aveva attaccato quando i due si stavano spogliando o, nel caso di Baccaiano, quando si stavano rivestendo. 
a luce accesa, cioè lui, quella luce accesa per lui era una garanzia di successo e in effetti è anche comprensibile, perché è diverso che avere all'interno una luce accesa con i, le, 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 i, i, le vittime che si accorgono del, del, dell'arrivo dell'aggressore solo all'ultimo momento, piuttosto che uno che ha la torcia e che vede male, e che ha una mano impegnata, l'altra con la pistola e che ehm, mette in allarme ancora di più i, 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 le sue vittime. Per cui ritengo molto molto probabile che ci fosse quella luce accesa. Infine, vediamo una critica mh, abbastanza pesante che mi è stata fatta da uno spettatore, Paolo Dabalà, sul fatto che avrei ehm, fatto la mia ricostruzione sulla base di dati, di supposizioni incongruenti. Allora, lui dice questo, per sostenere che fosse mancino, cioè il problema è del, è del mancinismo, per sostenere che fosse mancino si è costretto a fargli assumere comportamenti incongruenti e controproducenti dall'inizio dell'agguato alla fine, addirittura. Per ricostruire correttamente la scena di un agguato bisogna pensare semplice, immaginare comportamenti naturali e conseguenziali e se ci si accorge che si è costretti a fargli compiere comportamenti irrazionali pur di far quadrare i conti, significa che ci si è innamorati di un'ipotesi che sarebbe meglio lasciar perdere. Questa è una critica molto pesante, è una critica però che io ho l'impressione che sia il solito meccanismo, no? che io ho un problema e lo rivolgo per, per, sul mio interlocutore. Perché io credo che il, 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 i comportamenti incongruenti sono quelli che immagina lui. In particolare sono due. Lui mi, mi critica per la posizione um, della pistola nel braccio sinistro, nella mano sinistra, girata di 90 gradi eh, all'interno. Ecco, secondo lui la cosa, siccome questo statisticamente è improbabile, cioè diciamo che di Mancini ce n'è uno su 10, per cui lui è improbabile, era più probabile che il mostro fosse destrimane, e sparasse però per mandare bossoli sotto il punto di sparo con la mano destra rivolta verso l'esterno, cioè praticamente nella posizione suggerita da Vigneron. Però Vigneron si era fermato a 45 gradi, cioè sparare in questo modo, che è l'unico modo per far andare, ricordo che i bossoli vengono espulsi a 45 gradi verso l'alto, per farli andare qui e bisogna tenerla a 90 gradi, ma tenere la pistola ruotata verso l'esterno a 90 gradi è assurdo. Cioè questo veramente è, è un comportamento um, incongruente, che, che nessuno, io penso se ci sono degli sparatori che mi seguono, ci sono, dicano la loro, ma non si può tenere la pistola così. Si può tenere verso rivolta verso l'interno, ma non verso l'esterno. Poi un'altra critica riguarda le coltellate, e lui descrive... Per spiegare le coltellate che io attribuisco a una mano sinistra date da dietro. È probabile che il ragazzo francese fosse stato inseguito e colpito da sinistra, non perché chi lo inseguiva tenesse il coltello con la sinistra, ma semplicemente perché nel contesto dato era logico si tenesse leggermente sulla sinistra della vittima per chiuderlo se quello avesse tentato di sterzare a sinistra, ciò che gli avrebbe spalancato la via di fuga, mentre rimanendo da quella parte lo spingeva verso destra, ovvero verso la vegetazione, ovvero in trappola. Cioè, secondo lui, il mostro avrebbe inseguito il ragazzo tenendosi sulla sua sinistra e avrebbe, a quel punto, lo avrebbe accoltellato con la mano destra, colpendolo sul braccio sinistro che era davanti a lui, perché il ragazzo sarebbe stato eh, alla sua destra, cioè lui sarebbe stato alla sinistra del ragazzo, però non si capisce poi come avrebbe fatto a dargli la coltellata eh, sulla spina dorsale da sinistra a destra. Avrebbe fatto così. Cioè, inseguendolo, avrebbe fatto al contrario, invece di accoltellarlo in questo modo. A me sembra che sia questo un comportamento incongruente. Poi il discorso di stare sulla sinistra, ma perché? Allora, se il ragazzo scappava verso l'interno, in quel corridoio, come io ho, ho, ho immaginato, cioè si era trovato di fronte il mostro che gli aveva tagliato la strada, era tornato indietro e aveva cominciato a correre tornando verso l'interno. E in quel modo farlo andare a destra o farlo andare a sinistra non sarebbe cambiato niente. Ma anche al contrario, supponendo che il mostro lo avesse inseguito dentro il corridoio, invece di tagliargli la strada, per cui lo avesse accoltellato sulla parte posteriore andando verso via Scopeti, e spingerlo a destra o spingerlo a sinistra cosa sarebbe cambiato? Cioè avrebbe comunque 
eh, percorso questo, questo corridoio, si sarebbe trovato fuori dal corridoio e sarebbe andato su via Scopeti. Cosa vuol dire staglia a destra o staglia a sinistra? Cioè, secondo me non, non ha molto senso. Comunque, va bene, chiudiamo l'argomento di, di, di questi appunti, di questi errori, e passiamo a quelli di questo video, che riguardano la datazione del delitto. Per la datazione del delitto, sappiamo che l'argomento è, è, è molto molto dibattuto, e, e, diamo un'occhiata per prima cosa alle testimonianze, alle testimonianze che eh, ci dicono di quando i campeggiatori eh, arrivarono a San Casciano. Ecco, su questo siamo abbastanza certi. Allora esiste, ecco, prima di andare avanti, ricordo che molte delle mie informazioni sono desunte da questo libro, Delitto degli scopeti, giustizia mancata, di Adriani, Viera Adriani e Francesco Cappelletti. Abbiamo una certezza che i, i due fossero a Pisa il venerdì all'ora di pranzo. Abbiamo questa certezza perché venne ritrovata tra le loro cose una ricevuta fiscale di una pizzeria tavola calda di Pisa datata al venerdì 6, senza data, senza ora, che però eh, venne interpellato il gestore di questa pizzeria e disse che quella ricevuta, secondo lui, era stata emessa tra mezzogiorno e le tre di quel venerdì appunto. Per cui questi qui avevano mangiato, praticamente avevano mangiato, avevano fatto pranzo a Pisa. Poi abbiamo una testimonianza, eh, quella di un, eh, un, un giornalista ippico, una testimonianza mh, direi affidabile, lui abitava lì eh, in via di Faltignano, lì vicino, un giornalista ippico abbastanza famoso nella zona, Antonio Berti. Vediamo qui la foto, è morto un paio di anni fa, a, a anziano, a 88 anni. Lui passava di lì con la sua macchina e vide, e vide la tenda. Leggiamo la sua testimonianza rilasciata nell'immediato, il 12 settembre, ai carabinieri di San Casciano. Avendo saputo del duplice omicidio avvenuto in San Casciano, Val di Pesa, onde collaborare con la giustizia, ritengo doveroso riferire che nella giornata di venerdì 6 settembre 1985, verso le ore 14 circa, transitando per via degli scopeti alla guida della mia autovettura Golf Nera, all'altezza del punto in cui è poi avvenuto il duplice omicidio, ho notato due persone che stavano montando una tenda piuttosto piccola. Le due persone, un uomo e una donna, uno era chinato alla base della tenda e l'altra aiutava stando in piedi. Io penso che Berti vide la tenda da questa prospettiva. Ecco, qui vediamo dal fascicolo fotografico la sterrata che co conduce alla, alla piazzola, come era all'epoca. Secondo me lui vide la tenda laggiù in fondo, a, in fondo a questa, a questa sterrata. Questa è la mia ipotesi. Comunque, questa testimonianza ci dice assolutamente che i, i due campeggiatori non potevano essere, ma questo non c'entra con la data del delitto, ma è bene dirlo, non potevano essere i due che vennero visti a Monte Morello un paio di giorni prima, con i cerchi di pietra, tutte quelle cose là che poi sono state eh, oggetto di, di scenari esoterici, eh, non erano loro. Un'altra testimonianza che viene a cadere è quella di Giove Vilacqua, quello che poi adesso eh, viene sospettato di essere mosso di Firenze e Zodiac, che, che disse che, eh, di aver visto i due in un punto diverso di via Scopeti, lei che prendeva il sole, insomma anche quella è una testimonianza che eh, va a cadere. I campeggiatori semplicemente arrivarono lì eh, a San Casciano eh, dopo aver mangiato a Pisa prima delle due e alle due si misero a montare questa tenda e questa è, è, è la realtà. A questo punto vediamo la testimonianza successiva. Ecco, c'è una testimonianza eh, della sera che eh, li vede mangiare alla festa dell'unità. È una testimonianza importantissima, festa dell'unità di Cerbaia. È una testimonianza importantissima, quella di un, un gestore, uno che, che, un volontario, uno di quelli che aiutavano, Angelo Cantini. Il verbale è del 17 settembre, è un verbale anche lui dell'epoca, è molto importante a distinguere tra verbali dell'epoca e verbali di tanti anni dopo, perché i verbali di tanti anni dopo... Ehm, molto spesso mh, risultano poco affidabili. Comunque, leggiamo quello 
che dichiarò Angelo Cantina ai Carabinieri. Sono stato uno degli organizzatori della festa dell'unità di Cerbaia, venerdì 7, 9, 85. Eh, qui c'è un errore, no? Perché venerdì non era il 7, ma era il 6. Qualcuno, eh, per non fare nomi, diciamo che Enrico Manieri ha pensato di utilizzare questa incongruenza per dare incertezza su, su questo giorno, ma insomma, io credo che Cantini avrà detto ai carabinieri venerdì ho visto questi, non gli avrà detto il 7 ho visto questi, poi i carabinieri dal 7 sono andati a vedere e sbagliando ci hanno messo venerdì, io penso che sia stato il contrario. Hanno sentito venerdì, hanno fatto due conti, tra l'altro mi sbaglio anch'io tante volte su questi 7, 8, 9, e hanno messo 7 sbagliando. Era venerdì, era venerdì. Mi trovavo appunto in Cerbaia in occasione di detta festa, è precisamente vicino, ovvero dietro al banco di vendita. Verso le ore 20 e 30 di quella sera ho notato un'autovettura Golf Bianca ferma in piazza Monumento, quasi vicino alla farmacia. Ho visto scendere dall'auto due persone, un uomo e una donna, che hanno ottenuto cibo che hanno consumato sul posto, sedendosi al tavolo. Non so cosa abbiano mangiato, né bevuto, in quanto a servire non ero io. I due parlavano francesi. Non ho visto quando sono andati via. Non posso affermare che due giovani da me notati fossero gli stessi che sono stati poi uccisi dal cosiddetto mostro. Non è sicuro. Ho visto le fotografie apparse sul giornale e mi è sembrato di riconoscere, non con certezza, i due che erano venuti a mangiare alla festa dell'unità. La differenza è che la donna da me notata aveva i capelli più lunghi di quelli della donna raffigurata sul giornale. Il giovane in compagnia della donna era di aspetto giovanile, ma non sono in grado di precisare quanti anni potesse avere. Era di corporatura snella con capelli riccioluti. La donna non l'ho notata molto bene, posso dire che ella aveva i capelli di media lunghezza. Ecco qua, allora, c'è una covettura golf bianca, c'è un ragazzo eh, riccioluto, che eh, Michel era riccioluto, e c'è una donna, eh, sono francesi, e c'è una donna con i capelli di media lunghezza. Ecco, lui, lui stesso dice, non sono sicuro, perché quella che ho visto sul giornale, che poi è questa, la solita foto tratta dalla patente, eh, i capelli eh, erano diversi, eh, ma è proprio questo particolare che dà una grande veri veridicità a questa testimonianza, perché effettivamente Nadine in quel, in, quel, in quel frangente aveva i capelli di media lunghezza. Allora la foto, sono uscite diverse foto in rete, io credo che la foto più vicina alla Nadine del 1985 fosse questa. Si vede una donna di una 35.000 d'anni con i capelli di media lunghezza. Ma ehm, a tagliare la testa al toro, povero toro, eh, sono le foto del, del cadavere. Che, vabbè, foto che io faccio vedere, questa, questa parte, che sono i soli capelli. Ecco, come si vede, i capelli sono capelli di media lunghezza ben lontani da quelli a, proprio a maschietto della foto che è comparsa, che comparve sul giornale. A questo punto parliamo di un avvistamento che è precedente a quello di, di Cantini, è del pomeriggio, è un avvistamento di un negoziante eh, di, di Sant'Andrea in Percussina, che è un paese mh, poco avanti rispetto alla, 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 alla radura verso Firenze, che eh, testimoniò di aver visto una donna eh, stra dall'accento straniero alle 18 eh, comprare un, un grappolo d'uva nel suo negozio. Eh, lui disse, con pronuncia straniera, vide solo lei, eh, solo lei non, non vide eh, nessun accompagnatore e non vide nemmeno se aveva una macchina, insomma, entrò nel negozio. Non posso dire con certezza se la donna da me notata nel negozio fosse la stessa apparsa sul giornale, ma la somiglianza era tale da far pensare che si trattasse della stessa persona. Questo è un verbale dell'epoca, anche lui è un verbale eh, importante perché è dell'epoca, però il fatto che il, il test avesse detto che la, la somiglianza era, era molto alta, senza dire che c'era questa differenza dei capelli, lascia perplessi. Cioè, insomma, il, il ragazzo non c'era. Allora, questa testimonianza è ininfluente rispetto alla data del delitto, però potrebbe servire per capire i movimenti della coppia. 
ma andiamo a testimonianze che invece riguardano proprio la, la, la data della, del, 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 del delitto e che sono quelle del sabato mattina, ce ne sono due. Allora, due persone, Edoardo Iacovacci, un agente della Digos, e Giuliano Pucci, un guardone di San Casciano, che il sabato mattina andarono lì sulla radura. Allora, la testimonianza di Iacovacci, mh, che venne, venne verbalizzata molti anni dopo, cioè, pare che lui l'avesse fatta nell'immediato, però... Non, è, non fu trovato il verbale, il verbale ce l'aveva lui, insomma è una cosa un po' strana. Questa testimonianza, che è una testimonianza che assume importanza riguardo la, 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 la vicenda Pacciani, perché lui disse di aver visto un motorino, Gilera, che si volle vedere, eh, si volle riconoscere come un motorino, il motorino multiforme di Pacciani, con un personaggio che si aggirava in modo sospetto. Ecco, questo personaggio eh, presumibilmente era il guardone Giuliano Pucci, che non aveva un motorino ma aveva una Vespa. I due si videro, anche Pucci vide la macchina di, di, di Iacovacci. La cosa importante, lasciando perdere le implicazioni sulla vicenda Pacciani, è che entrambi videro la tenda e, e la macchina, attenzione la macchina, senza vedere i campeggiatori. Eh, ora ci si domanda, ma... Questi due campeggiatori che erano lì ehm, venuti dalla Francia e a 10 km avevano la città di Firenze, ma è possibile che quel sabato mattina avrebbero preferito stare lì magari chiusi nella tenda oppure essere andati a fare un giro a piedi per i boschi piuttosto che andare a visitare la città di Firenze in una vacanza che era una vacanza di quelle morti e fuggi? Cioè è una cosa che non si può credere. Cioè, è chiaro che questa testimonianza di Iacovacci e Pucci che videro macchina e tenda ma non videro i due campeggiatori è una testimonianza che depone in modo forte per, un, per una morte dei campeggiatori già, già avvenuta. A questo punto andiamo alla testimonianza di Sabrina Carmignani della domenica pomeriggio, la testimonianza notissima. Ecco, premetto che non prenderò in esame le testimonianze successive né del processo né, né, né quelle de, né, raccolte da investigatori privati perché sono testimonianze sulle quali si potrebbe pensare che gli anni trascorsi avessero agito vediamo le testimonianze dell'epoca eh, quella rilasciata ai carabinieri ma anche eh, a, ai, ai giornalisti cominciamo a, 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 con quella rilasciata ai carabinieri alle 19.30 del giorno stesso del ritrovamento dei cadaveri. Si legge nel verbale, è un verbale già letto numerose volte, ma è, bene, è importante, è bene rileggerlo. Verso le ore 17.30 circa di ieri, 8 corrente, cioè domenica, unitamente al mio fidanzato, Galli Mauro, ci siamo recati agli scopeti nel punto in cui sono stati rinvenuti i cadaveri di due persone, in data odierna. Preciso che ci siamo fermati vicinissimo alla tenda, molto piccola, di colore grigio chiaro. Poiché pensavamo di disturbare la gente che eventualmente vi fosse dentro a dormire, sempre a bordo della nostra autovettura siamo venuti nuovamente a ritroso, fermandoci a pochi metri di distanza, ove abbiamo consumato un panino. Volevamo ancora rimanere, ma temendo di dare disturbo ci siamo allontanati. Ricordo che davanti alla tenda che si affaccia verso la strada ho notato un po' di sporco, mi sembrava cosa da mangiare e una macchia di unto senza peraltro notare bene di cosa si trattasse. Poteva essere una macchia di sangue questa. Ricordo bene che vicino alla tenda vi era una macchina di colore chiaro, mi sembra, anzi sono sicura che era una Golf, i cui fari erano orientati verso la tenda a distanza di circa un metro e mezzo. Siamo andati via dal posto dopo circa una mezz'ora dall'arrivo. Alle 21 la ragazza venne sentita di nuovo nella caserma dei carabinieri, ma molto probabilmente alla presenza del PM. Preciso che quando ho parlato di cosa untuosa volevo riferirmi a un pezzo di carta che avevo notato sul posto, da cui si notavano tracce untuose come se fosse stata utilizzata poco prima per mangiare o per avvolgere dei generi untuosi. Tale carta un po' piegata mi è parso che fosse a righe, era certamente di colore bianco. Da come si presentava esteriormente, con un rigonfiamento nella parte inferiore, ho avuto la sensazione che all'interno della tenda ci fosse almeno una persona. Ribadisco che ciò è solo una mia sensazione, in quanto non ho minimamente pensato di osservare che vi fosse all'interno della tenda, chi vi fosse all'interno della tenda. 
Ribadisco che al mio arrivo ho potuto notare che la parte anteriore della tenda era aperta e che parte di essa, più precisamente il lembo superiore destro, era piegato all'esterno. Questo come si vede nella foto nota. Io devo dire una cosa qui, cioè questo cambiamento della macchia untuosa trasformata in un pezzo di carta, io ho l'impressione che sia dovuto al, all'incredulità eh, di chi la stava ascoltando. Allora, qui bisogna mettersi nei panni degli inquirenti che avevano organizzato, così sul giornale era comparso, un controllo del territorio che, che come non si era mai visto prima. E eh, eh, allora questa questione di questa tenda che sarebbe rimasta lì con dei cadaveri dentro, insomma con questi campeggiatori morti per eh, due o tre giorni e eh, non poteva, non poteva eh, piacere no, agli inquirenti, per cui io credo che nell'incertezza avessero premuto per collocare il delitto il più vicino possibile al momento del ritrovamento dei cadaveri, cioè alla notte della domenica e questa testimonianza così, della Carmignani poteva essere una testimonianza che eh, magari poteva mettere in dubbio questo scenario, per cui se la ragazza era magari un po', un po confusa, ehm, una certa pressione perché ehm, dichiarasse certe, certe cose si può immaginare che fosse stata fatta. Prima di essere interrogata, eh, Samina Carmignani eh, aveva rilasciato delle dichiarazioni a un giornalista della città. Ecco, Samina Carmignani il pomeriggio... Eh, dopo aver saputo de, de, del ritrovamento di questi corpi, era andata sul posto, naturalmente era rimasta fuori da, dalla zona recintata, e lì eh, un giornalista l'aveva interpellata. Lo si legge sulla città del 10 settembre. C'è una testimonianza importante, quella di una giovane, Sabina Carmignani, che domenica pomeriggio, intorno alle 17, si è recata sul luogo del delitto con il suo ragazzo. I due erano in auto, ho visto, racconta emozionata, una persona distesa dentro la tenda. Ho visto una persona distesa dentro la tenda. Ci siamo fermati pochi minuti, poi, pensando che la musica della nostra autoradio potesse, potesse disturbarla, ci siamo allontanati di qualche metro. Ma siamo rimasti lì per poco tempo, perché io avvertivo un'area strana, inquietante, e così ho pregato il mio ragazzo di cambiare zona. La giovane è rimasta quasi tutto il pomeriggio di ieri tra la folla, in attesa di qualche brandello di notizia. In serata i magistrati l'hanno interrogata. Abbiamo sentito a lungo la ragazza, ha detto il sostituto procuratore Paolo Canessa, e ho notato che faceva un po' di confusione. Ecco, io immagino che in questa confusione si fosse magari privilegiato eh, certe, certe informazioni che portavano il delitto alla domenica. Questa è la, mia, è la mia ipotesi. Quella di Sabrina rimane comunque una testimonianza di eccezionale interesse perché fa presumere che due turisti francesi siano stati uccisi sabato notte, quando la luna era all'ultimo quarto, proprio una settimana prima che sparisse del tutto. Il giorno dopo, la Carmignani rilasciò altre dichiarazioni a un giornalista della Nazione. Questo giornalista era stato portato da lei, da Luca Santucci, il ragazzo che aveva trovato i cadaveri. Sulla Nazione dell'11 settembre. Anche Luca pensa di non essere stato il primo ad accorgersi dei due cadaveri. Altra gente è passata da lì. Ci accompagna da Sarina Carmignani. Con la nostra macchina, dice, ci siamo fermati accanto alla golfa francese, ma non siamo scesi. In terra c'era troppo sporco, cartacce, stracci, lattine. Quella macchina e quella tenda ci rassicuravano, c'era qualcuno, non eravamo soli. Fra l'altro, dall'apertura della tenda si intravedeva la forma di una persona sdraiata, forse addormentata. Abbiamo spento la radio per non disturbare. Ecco qui si può ripetere, lasciando perdere il fatto che fossero, fossero morti o no, ma se erano vivi, erano lì in questa tenda ancora domenica pomeriggio e a far che? Cioè, Sabina Carmignani in altra occasione eh, disse che era caldo, era molto calda la giornata, era calda insomma la giornata, e questi erano lì in tenda invece di farsi un giro andare a Firenze o andare in qualche altro luogo, ce n'erano tanti di luoghi belli da visitare nei dintorni, insomma il Fiorentino, erano lì in tenda, lì a, a, in questa piazzola di, di, di sporca, di, di scopeti, è una cosa da non credere, è assolutamente da non credere. Poi tra l'altro, dove avevano mangiato? Loro non avevano niente per mangiare e non ci sono testimonianze di esercenti di, 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 di trattorie che li avessero visti. 
Adesso arriviamo invece a eh, una testimonianza, due testimonianze che deporrebbero per, una, una, per il fatto che sarebbero stati ancora in vita alla domenica mattina. I Gino Borsi, i Gino Borsi. Il giorno 8 corrente, cioè domenica, alle ore 11 circa, ero intento nel bar della pensione Scopeti, di proprietà di mio genero Paolo Bonciani. E tra le tante persone che vi entrò, vi fu molto probabilmente la donna rimasta vittima del duplice omicidio, da me riconosciuta nella fotografia, apparsa sul giornale La Nazione. La donna era di statura media, corporatura snella, capelli corti scuri, capelli corti scuri, la quale chiese un'acqua brillante in lingua italiana, un po' sforzata. Subito dopo la donna lasciava l'esercizio, senza vederla salire sul mezzo. Sentiamo invece il genero Paolo Bonciani. Domenica 8 corrente, alle ore 11 circa, mentre mi trovavo nei locali della mia pensione denominata Ponte degli Scopeti, casualmente mi affacciavo alla finestra che guarda sulla via Cassia e nel contempo notavo in sosta, senza alcuna persona a bordo, l'autovettura Golf di colore bianca con targa straniera del tutto simile a quella rinvenuta sull'uovo del delitto. La stessa attirò la mia attenzione proprio per la particolarità della targa, che non è solito vederla sulle macchine di nazionalità francese. E questo è strano. Cioè, lui dire, dice che quella targa non era, era insolita per essere un'auto francese. Sì, come, fa, come, come faceva a sapere che era un'auto francese quando vide la targa? Che la, aveva attirato la sua attenzione per quello. Dopo essere venuti a conoscenza del duplice omicidio verificatosi in località Scopeti, non lontano dalla mia pensione, parlando in famiglia, mio suocero mi riferiva che molto probabilmente la donna era entrata nel bar sottostante la pensione, almeno riteneva di averla vista tra gli avventori e di riconoscerla per quella apparsa sul giornale La Nazione. Queste dichiarazioni vennero rilasciate al giovedì. E, come dice eh, Bonciani, dopo che si era discusso in famiglia, cioè il, il genero gli aveva detto guarda io ho visto una donna che mi sembrava proprio quella, e lui dice ah, io ho visto una macchina straniera sotto, entrambi alle 11. Io ho l'impressione, cioè la gente mh, ha piacere di aiutare, no? io ho l'impressione che eh, in questi loro colloqui, durati due giorni prima di decidersi di andare dai, dai carabinieri, i due si fossero convinti di aver visto proprio proprio Nadine, però ci sono diversi elementi che fanno pensare il contrario, cioè, allora Nadine era da sola, cioè era entrata in questo bar da sola e Michelle perché non era entrato con lei, insomma è possibile ma è abbastanza um, improbabile che fosse successo questo, ma poi c'era la questione dei capelli, cioè Borsi scrive proprio, fa scrivere nel verbale capelli corti come quelli della, della, della foto sul giornale e lei invece non aveva capelli corti, per cui questa donna non era sicuramente Nadine. L'avvistamento della macchina da parte di Bonciani aveva visto una Golf, ma al processo Pacciani disse che era un R4. Eh, erano passati nove anni, però insomma, PM, ecco, lei vide anche la macchina? Bonciani, sì, era un R4, che non ricordo però il, voleva dire il colore. Era un R4? Dice stupito il PM. Sì, per me era un R4, dalla vetrina, dal bar, era un R4 targata francese, però non mi ricordo il colore chiaramente. Per cui io penso che questa testimonianza eh, di, ehm, di avvistamento non riguardava Nadine Moriot, perlomeno diciamo pure che c'è una grande probabilità che non fosse lei. Adesso passiamo a una testimonianza ehm, di, 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 di molti anni dopo che non avvenne, che non venne verbalizzata nell'immediato, ma che venne raccolta eh, da eh, Carmelo Lavorino in, eh, per il processo Pacciani di secondo grado. Allora, al processo Pacciani di secondo grado ricordo che eh, era stato costituito questo staff difensivo del quale faceva parte anche l'investigatore privato Carmelo Lavorino, che rintracciò De, delle persone che eh, avevano lavorato alla, alla, alla festa dell'unità e eh, tra questi c'era questo Marcello Fantoni. Scopo di Lavorino era quello di dimostrare che alle 21, quando la sentenza di primo grado aveva collocato il delitto, i due erano ancora vivi. Leggiamo cosa, cosa eh, disse Fantoni in dibattimento. Fantoni aveva, era, eh, la speranza era quella di farlo deporre al processo di secondo grado Pacciani, ma non ce ne fu bisogno, il dibattimento non fu aperto, ma poi Pacciani venne assolto, lo sappiamo benissimo. Per cui in quell'occasione Fantoni non depose, 
però venne chiamato da eh, Filastò al processo ai compagni di merende e il 19 dicembre del 97 venne interrogato da Filastò. Signor Fantoni, lei non è mai stato sentito prima d'oggi? No. Lei svolgeva qualche ruolo alla festa dell'unità di Cerbaia? Sì, servivo i pasti della festa all'interno. Lei ebbe occasione di vedere a questa festa o questo ristorante i ragazzi francesi che poi vennero uccisi? Certo, li ho serviti pure a tavola. È sicuro di questo? Li ha riconosciuti? Come? Certo, li ho riconosciuti il giorno dopo che li ho visti sui giornali. Io vorrei sapere una cosa, dice Filastò. Lei dovrebbe fare uno sforzo per ricordarsi questa circostanza. Vorrei sapere se il giorno che lei li ha serviti era sabato o domenica. Io sinceramente mi sembra la domenica, dice eh, Fantoni. Le sembra la domenica? chiede Filastò. Mi sembra la domenica, però dovessi insistere e appropriare su una data come su altre, su un orario, come si fa? Mi sembra la domenica, però... Lei ci ha ripensato dopo? chiede Filastò. Certo, le riconosco il giorno dopo sul giornale, sì appunto. Cioè mi venne spontaneo di dire, porca miseria, questi l'ho serviti ieri sera a tavola io. Però, eh, vabbè, qui si sarà ricordato male perché eh, sul giornale erano comparsi il martedì, per cui non era la sera prima, ma due sere prima eventualmente che li aveva serviti. Ho capito, dice Filastò, si ricorda cosa mangiarono? Io mi ricordo che per secondo non me lo ricordo, ma il classico, pappardelle alla lepre, questo me lo ricordo bene. Ecco, qui ci dice eh, Fantoni che alla festa dell'unità c'erano queste pappardelle alla lepre che, poi vennero trovate anche nello stomaco dei due, pappardella al sugo di carne, insomma, tagliatelle erano quelle. Allora, ho detto come venne rintracciato questo testimone, a Semalti 3 sembra, ehm, è, è comparso questo, questo evento su un libro di Lavorino che io una volta avevo ma non ho più trovato, Scene del crimine mi sembra che si chiami, ma non sono riuscito a trovarlo. Comunque mi ricordo che appunto c'era questo questo discorso di Lavorino che verteva sul fatto che alle, attorno alle 10 i due erano ancora vivi, mentre la testimonianza di Nesi che aveva visto eh, la, un auto di Pacciani andare via da, da, dalla piazzola di Scopeti, lui insieme a un altro, eh, alle 10, 10 e mezza mi sembra, eh, aveva fatto ritenere a, a, a giudici di primo grado che il delitto fosse stato compiuto alle 21. Ecco, alle 21 eh, voleva dimostrare Lavorino con questo, con questo testimone, i due erano ancora vivi. Eh, però c'è sempre la solita storia, no? un testimone che nell'immediato non si era fatto vivo. Tra l'altro un, un altro eh, che, che poi testimoniò, eh, un, un, un altro che era lì alla, alla festa dell'unità, non, non disse che, questo, che conosceva questo, questo Fantoni, Fantoni, eh, faccio una parentesi, non deve essere confuso con Marcello Fantoni, si chiamano allo stesso modo, con quel Marcello Fantoni che era il meccanico di Pacciani, eh, questo è un altro Marcello Fantoni. Dicevo, un suo collega lì di, della festa dell'unità disse che questo, questo Fantoni non aveva raccontato questo fatto, cioè non aveva detto di aver visto questi francesi. Io ho l'impressione che, eh, come sempre succede, dopo tanti anni, lui sicuramente avrà visto questa coppia perché avrebbe dovuto mentire, però dopo tanti anni non si ricordava quando l'aveva vista. E, cioè, aveva davanti uno che voleva che questo avvistamento fosse la domenica sera, dico, perché non andargli incontro? Insomma, mi sembra che sia una cosa abbastanza ehm, capibile, salvo poi dimostrare le sue incertezze in sede processuale, cioè un conto è dirlo a così a casa propria, davanti a un investigatore privato, è un conto è dirlo, dirlo davanti a giudici. Davanti a giudici si mostrò più incerto, sabato, domenica, magari poteva essere anche venerdì. Adesso lasciamo perdere mh, queste testimonianze e passiamo al discorso dell'autopsia. L'autopsia, sappiamo bene che mh, la collocazione eh, giuridica, diciamo giuridica, processuale del delitto alla domenica sera fa perno sulle risultanze dell'indagine dell autoptica di Mauro Maurri. Cioè Mauro Maurri stabilì, eh, dopo aver esaminato i due cadaveri, che la morte era da collocarsi alla domenica sera. Leggiamo eh, eh, quello che scrisse. E quindi, sui dati rilevati all'esame del cadavere del giovane, sia pure condizionatamente affiancati 
da quelli rilevati sulla donna, cioè sembra che eh, fosse stato il cadavere del ragazzo di, di più a, ehm, a, a dare i dati per una datazione, perché mi sembra che c'era il discorso che il cadavere della donna era rimasto dentro la tenda dove si presumeva che si fosse creata una serra, diciamo così, di, di calore. Comunque, che ci si può basare per affermare che la morte di entrambi è da collocarsi nella notte fra la domenica e il lunedì e in base al contenuto gastrico a relativamente breve distanza due ore dal termine dell'ultimo pasto. Se si suppone che il pasto sia stato consumato nella frangia oraria abituale per la cena in estate, è probabile che il decesso dei due francesi sia da collocarsi nettamente prima della mezzanotte fra domenica e lunedì. In altre parole, al momento del primo sopralluogo medico legale, che sarebbe alle 17 di lunedì, si ritiene che fossero passate 16-18 ore dalla morte di entrambe le persone. E allora, questo parere appunto fu formulato sulla base del, del rigor mortis, più che altro del rigor mortis, poi più altre considerazioni sul, sullo stato di putrefazione, la macchia verde, roba del genere, però più che altro fu il rigor mortis. Ricordo un breve cos'è il rigor mortis, sappiamo tutti che quando una persona muore, dopo qualche ora i, i, i suoi muscoli si irrigidiscono per fenomeni chimici dei, dei, dei tessuti, stanno rigidi per un po' di tempo e alla fine poi ritornano a, a, essere, a essere molli. Questo fenomeno dalla letteratura eh, si viene a sapere che dura circa come minimo 48 ore, come massimo addirittura 96, cioè da due giorni a quattro giorni. Cioè, diciamo, dal, dal momento della morte fino alla risoluzione del rigor mortis, cioè al ritorno alla, a, a una morbidezza dei, dei tessuti, passano dai due giorni ai quattro giorni. In questo caso ne sarebbero pass pass passati un giorno. Cioè, perché? Perché il rigor mortis era risolto alla mezzanotte del lunedì. Leggiamo. Sempre dalla perizia Mauri, da, dai documenti Mauri che io non so bene lì quale sia l, 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 quello del collegio peritale, quello di Mauri, comunque, a distanza di circa 6-7 ore dal primo riscontro, e cioè verso la mezzanotte, mezzanotte del lunedì, quando il cadavere era già stato rimosso e trasportato all'istituto di medicina legale, qui si riferisce a Nadine, il rigor era risolto ovunque, anche alle articolazioni delle dita dei piedi, in parte anche artificialmente nelle manovre di sollevamento e di trasporto del cadavere. In conclusione, il rigore è ancora presente ovunque alle ore 17, ma dopo 7 ore esso è risolto, cioè praticamente dopo circa 24 ore dalla morte della donna. È cosa che va contro la, 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 quelli che sono i, i tempi dati dalla letteratura. Anche eh, la stessa cosa per, per, per il ragazzo. La rigidità del cadavere maschile comincia a farsi meno valida alla nuca verso le ore 18, con ulteriore diminuzione alle 21. Ad altre tre ore di distanza, anche a causa del trasporto del cadavere, esso è risolto ovunque totalmente, ma dal ginocchio in giù solo parzialmente, cioè a mezzanotte eh, c'era ancora una certa rigidità dal ginocchio in giù. Ricordo che eh, il rigor morti si insorge partendo dall'alto verso il basso e si risolve allo stesso modo, cioè diciamo, partendo dall'alto verso il basso. Però c'è da dire che ehm, la valutazione di Maurri fu in un primo momento incerta fra il sabato e la domenica, tant'è vero che nella perizia De Fazio si legge questo. Il rinvenimento dei cadaveri è avvenuto lunedì 9 settembre, ma sulla base dei riscontri tanatologici L'epoca della morte è risultata collocabile nella notte tra il 7 e l'8 settembre 1985, sabato e domenica. Cioè, secondo De Fazio, il delitto era da collocarsi al sabato notte. Io penso che nell'incertezza logica, diciamo così, eh, in, sua, cioè c'è incertezza in questi esami, eh, Maurri fosse andato a, a collocare il delitto alla domenica perché c'era la testimonianza di, di Borsi e di, 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 di Bonciani, che all'epoca parve una testimonianza evidentemente attendibile. Io que penso questo, eh, i risultati eh, de, di Maurri furono consolidati giorni dopo i, quest questi esami, quando già la testimonianza di, di, di questi due era stata raccolta. 
è possibile che Maurri avesse nell'incertezza, avesse preferito la domenica proprio per questo. Che, questa testi, che, che, che i risultati delle, delle perizie fossero eh, stati consolidati poi è, è logico, no? ma è anche scritto per esempio nel libro di Adriani e Cappelletti, immagino che loro avranno avuto i documenti con le date. Prima di andare avanti voglio segnalare un capitolo di questo libro, il libro di Paolo Cocchi, Mostro di Firenze al di là di ogni ragionevole dubbio, un capitolo che si chiama Scopeti, un'altra verità. È un, un capitolo che mh, fa eh, riferimento a un reportage precedente, sempre di Cocchi, un reportage che si chiamava L'ultimo delitto del mostro. Paolo Cocchi aveva interpellato dando, consegnando il materiale di cui era, che aveva a disposizione, foto e verbali e perizie, e aveva interpellato dei, degli esperti, dei medici legali, per avere il loro parere sul, su questa datazione che aveva ehm, rilasciato Maurri e per capire che cosa ne pensavano. Insomma. In questo libro innanzitutto si legge eh, di, di, di un'intervista un che, che, che è presente nel reportage di, eh, rilasciata da Giovanni Marello, Giovanni Marello che era un collega di Maurri che aveva partecipato alle varie autopsie e che per quella dell'85, lo dice lui, lui stesso, aveva, ebbe un ruolo diciamo così, minimale. Sentiamo cosa dice. Nell'85 ero in sala autoptica solo in maniera molto laterale. Tuttavia posso confermare che quel caso fece molto discutere per quanto riguarda la cronologia della morte. Ci fu una grande discussione non soltanto fra i periti ma anche fra di noi della medicina legale. L'avere attribuito la morte alla domenica fu una spinta del professor Maurri che era il più esperto tra di noi ed ha avuto l'ultima parola in proposito, ma in realtà le persone che hanno partecipato all'autopsia non erano del tutto sicure, perché c'erano alcuni elementi che la facevano anticipare. La discussione si accentrò soprattutto sul fatto che in una tenda la temperatura aumenta molto e conseguentemente i fenomeni cadaverici si sviluppano con più rapidità. Ma lì eravamo in un bosco e quindi in una situazione quantomeno di mezza ombra. Questa storia della tenda al sole, eh, sì, io non lo so, è possibile, ma è possibile che i campeggiatori quando erano arrivati alle due avessero montato la tenda in un punto che era sempre al sole. Io penso che l'avessero messa in un punto in cui mh, per parte della giornata almeno c'era l'ombra. Non soltanto, c'erano tutta una serie di elementi, tra i quali l'entomologia cadaverica, che deponeva per un'anticipazione al sabato. Per questo io e altri colleghi dell'istituto eravamo orientati per il sabato sera e qui Marello introduce un elemento l'entomologia l'entomologia forense allora cos'è l'entomologia l'entomologia per quello che ne so io è lo studio degli insetti del, del, del modo in cui depongono le uova si sviluppano le larve cioè si sa che c'è l'uovo dall'uovo si sviluppa una larva la larva mangia mangia alla fine poi cambia varie, varie forme e diventa poi insetto Ecco, gli insetti, se c'è della, della, della carne, eh, loro depongono le uova, sui cadaveri depongono le uova, negli orifizi, nelle ferite e così via. Però depongono, depongono soltanto alla mattina, almeno gli, gli, gli insetti che erano gli ascopeti, che poi erano le mosche. Questa questione venne sollevata eh, da Mario Spezzi eh, nei primi anni 2000, 2002-2003. Credo che comparve un servizio a chi l'ha visto venne sollevata interpellando il professor Francesco Entrona. Francesco Entrona, che era un medico legale, mi sembra di Bari, che era molto esperto di questa, di questa materia dell'entomologia forense, che all'epoca, eh, nell'85, non era ben nota, insomma, non, non si sapeva di queste larve, ma eh, gli studi non erano, non erano granché. Francesco Entrona aveva, fatto, aveva scritto anche dei libri, cioè era un vero esperto, gli furono ehm, fatte vedere le foto e lui, guardando queste foto, ehm, disse che i, da, da, dallo sviluppo che lui vedeva delle larve di, di insetti non era possibile che il delitto fosse avvenuto alla domenica. Eh, foto di, di Nadine, foto di Nadine eh, che erano state prese al momento del ritrovamento dei, dei cadaveri. Non gli furono fatte vedere foto di Michelle che, che mh, evidentemente non, non, avevano, non avevano la disponibilità. Ma su quelle foto di Nadine eh, in trona fu inflessibile. Il delitto non poteva essere avvenuto di domenica, poteva essere avvenuto o il sabato o addirittura il venerdì. A questo punto veniamo 
al, a, agli, agli esperti interpellati da Cochi. Allora, un primo esperto è il professor Giorgio Bolino, che non è uno qualsiasi, ma è della sezione di medicina legale Dipartimento di Scienze Anatomiche e Istologiche Medico-Legali di Roma. E lui scrive, e scrive lui dichiarò, eh, nel, si legge nel libro, si afferma nella relazione dei CTU, cioè dei periti, che il decesso è avvenuto 16-18 ore prima del sopralluogo, che è a ricordo delle ore 17 del lunedì, e cioè tra le ore 23 dell'8-9-85 e le ore 01 del 9-9-85, cioè sabato domenica, domenica lunedì. Non sono d'accordo con questo intervallo post-mortale, che mi sembra troppo ristretto, dice Bolino. Dopo varie considerazioni su rigor mortis e sui tempi, il parere di Bolino fu in definitiva, ora della morte, tra le 17 del 6-9-85 venerdì, attenzione, tra le 17 di venerdì e le ore 5 del giorno 8-9, sabato. Cioè lui dà come, eh, spa, come spazio quello dal pomeriggio praticamente del venerdì alla notte del sabato, alla mattina presto del sabato per cui delitto avvenuto al venerdì notte, sostanzialmente. Sentiamo il parere del professor Antonio Osculati, medico legale dell'Università di Pavia. La presenza dei fenomeni trasformativi più avanzati, enfisema, epidermolisi, reticolo venoso, e la presenza del rigor al momento del primo sopralluogo, consente di formulare l'ipotesi di un intervallo tra decesso dei due e primo sopralluogo, ricordiamo avvenuto alle 17 del 9 settembre, stimabile in circa due giorni e mezzo. In particolare, a nostro avviso, l'omicidio è avvenuto nella notte fra il 6 e il 7 settembre 85, cioè venerdì notte. Sentiamo un'esperta di eh, entomologia forense, la professoressa Simonetta Lambiasi dell'Università di Pavia. Considerando l'ambiente ai margini di area boschiva, la stagione e le temperature del tempo, i ditteri, i ditteri, le mosche, plausibilmente colonizzatori, sono ascrivibili a generi Lucilia e Callifora. Le loro specie di interesse impiegano 18-20 ore a schiudere dall'uovo come larve, ragione per la quale si può escludere l'ovoposizione del lunedì mattina e per raggiungere dall'ovoposizione la fine del primo stadio di sviluppo ne hanno tre di stadi larvali e in foto qualche larva del terzo stadio la si intravede, necessitano di, necessitano di giorni 2, 2 e 5 mediamente. Ricordo che a questi esperti vennero eh, presentate da Cochi le foto di entrambi i cadaveri, eh, non come entrona solo della donna, ma anche del, del, del ragazzo. Per cui, secondo la, la, la dottoressa Lambiase, si va, dal vene si va eh, al venerdì notte, cioè il delitto è avvenuto il venerdì notte, con uova deposte al sabato mattina. La professoressa, in seguito fece anche un, un, un esperimento, andò eh, sulla, sulla radura ai primi di settembre, cioè stessa stagione de, del delitto, stesse condizioni più o meno di, di, di temperatura e, e verificò eh, che c'erano quel tipo di, ancora quel tipo di, di insetti e eh, verificò le, le, i tempi di, 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 di deposizione delle uova, schiusa delle uova, larve e compagnia bella, andando appunto a eh, corroborare le sue affermazioni che, che ho letto. Ma c'è un, 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 un dubbio che è stato sollevato e che, di cui ho già parlato, che è quello che nella relazione Maurri eh, a un certo punto si evidenzia una rigidità cadaverica al mercoledì al mercoledì, sarà mercoledì mattina, durante l'esame di una rigida cadaverica sul ragazzo. Nel verbale di indagine autoptica eseguito, eseguito l'11.985, la rigidità cadaverica è presente nei vari distretti corporei, ma vincibile a livello delle grandi articolazioni degli arti. E eh, questa è una cosa strana, cioè, ma come? A lunedì a mezzanotte la rigidità cadaverica era risolta, per, nel caso del ragazzo mancava la, 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 la parte sottostante della gamma dal ginocchio in giù, ma si sarebbe risolta a tempo, un, penso, un, una, due ore, tre ore. E al mercoledì mattina sarebbe stata ancora presente, ma come mai? La rigidità cadaverica non è che ritorna, non può ritornare. 
Una recente intervista concessa dal medico legale Edoardo Franchi, Edoardo Franchi sempre a, a Paolo Cochi, eh, questo è reperibile sul canale Mostro di Firenze, eh, sul canale YouTube, dà una spiegazione a questo fatto e lui dice il, il video si chiama L'ultimo delitto del Mostro di Firenze. La spiegazione è questa. La possibile spiegazione è che si tratti di una pseudorigidità legata alla tensione creata dall'enfisema putrefattivo. Quando il cadavere è in fase enfisematosa, la tensione dei gas che tendono la cute è così importante che diventa effettivamente molto difficile muovere le articolazioni del cadavere. Non è una vera rigidità muscolare, è una pseudorigidità. Mi sembra l'unica spiegazione plausibile. Insomma, dice Franchi, non era che c'era una rigidità eh, dovuta al rigor mortis, è una rigidità dovuta alla, al rigonfiamento dei tessuti che tendevano così tanto la cute da rendere difficile eh, piegare le articolazioni. È una spiegazione, eh, diciamo così, plausibile. Allora, questo video finisce qua. Nel prossimo eh, esamineremo mh, i motivi logici che inducono a pensare che il delitto fosse avvenuto al venerdì notte. Possiamo dire, prima di chiudere, che queste, queste, questa, questo esame delle testimonianze e delle risultanze del, de, dell'indagine autoptica eh, non ha dato eh, così certezze sulla, sulla collocazione del delitto alla domenica alla domenica notte, semmai ha dato notevole probabilità sulla collocazione del delitto al venerdì. Ma appunto, come vedremo nel prossimo video, ci sono anche elementi oggettivi di, di natura logica eh, che fanno pensare che il delitto fosse avvenuto al venerdì notte. E questo lo vedremo appunto nel prossimo video. Vi saluto.